сайн байцгаа нөө та бүхэн дээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэдээлэл харилцаа технологийн боловсролын агуулгын үрэн ихэлний хэрэглээ цахим орчин. Сэдвэр өнөөдрийн хичээл явагдах болно. Ихэл гэж яг юу юм бэ гэд аваад утсах юм бол нэг талаас нийгмийн маялаг, нөгөө талаас тухайн үндэсний соёлыг бүрэлдүүлж байдаг гол цэм юм юм. Олон улсад ихэлний өдөр гэж байдаг. Уг өдөр нь 2 сарын 21-нд тохиодог бол Монгол улсад 2017 оноос эхлээд ерөнхийлөгчийн зарилгаа эсвэл сарын 1-ийг ихэлний өдөр гэж авч үздэг болсон. За тэгвэл цахим орчин гэж яг юу юм бэ гэд аваад утсах юм бол нийгмийн сүлжээ. Ягаад нийгмийн сүлжээ гэж тодорхойлж байна вэ гэд тодруулах юм бол нийгмийн дийлэн хэвэн тухайн сүлжээнд нэвтэрч өөрт байгаа хэрэгцээтэй байгаа мэдээ мэдээлэлийг авч бусдад дамжуулж бусдадтай харилцаа холбоотогтож байдаг учир нийгмийн сүлжээ гэж тодорхойлдог юм аа. 2019 онд хийгдсэн Монголчуудын сошиал хэрэглээний судалгааг та бүхэндээ харуулж байна. Уг судалгаанд 15-аас 60 насны нийт хүмүүсийн 83 хувь нь сошиал хэрэглээг идэвхтэй хэрэглэгч гэсэн судалгаа гарсан учир Монгол улс олон улсад сошиал хэрэглээгээр нэгдүгээр ч гэсэж байгаа юм аа. За тэгвэл бидний сошиал хэрэглээнд дэх соёл ямар төвшөнд хүрээд байгаа юм бэ? Цахим орчинд гаргадаг хэд хэдэн алдаанууд байдаг. За тэр алдаануудаас дөрөвдөх юм бол бид нар нийтлэл болон сэтгэл бичгтэй гаргадаг алда. За мөн хүмүүс хоорондын харилцахтай гаргадаг алда. Мэйл бичгтэй гаргадаг алда гэх мэт алдаануд байдаг. За эдгээрийг одоо тодруулж үзье. За дараах бичлэгэнд бүгд яриа анхаарлаа анд болцгоё. та бүхэн сая анзаарсан бол а дээрх бичлэг нь бутга найруулга зүй алда за мөн зөв бичгийн дүрмийн алда үг сонголтын алда гэх мэт алдаанууд байсан за энэ нь бол одоо бид нарын цахим орчин дах нийтлэл болон сэтгэл бичгтэй гаргадаг төгөөмөл алдаанууд байгаа доо за нөгөө талаар бид нар хин нэгэн талархал болон мэндчилгээ тухайн хүнд зориулсан а нийтлэлийг боёо сэтгэлийг бичгтэй а үг өгөөл бүрэ одоо бүрэн дүрэн төгсөгдөг За жишээлбэл тэлэгцэнд харагдаж байгаачлан төрсөн өдрийн мэн амжилт гэсэн үгнүүд байна. За энэ бол үгээ бүрэн төгсгөөгөө байна. За төрсөн өдрийн мэн гэдэг үгийг аваад утсах юм бол хинд ямар зорилгоор а мэнд хүргээд байгаа юм уу, ерөөгөд байгаа юм уу гэдгийг тодорхойгоо. Тэгэхээр эзэн бийгүү буюу найруулах зүй алдаатай үйлбэр явагдаж байна гэсэн. За мөн амжилт гэдэг үгийг аваад утсан. За амжилт гэ бичээд орхиж байгаа юм уу? Амжилт хүсэж байгаа юм уу? Ерөөж байгаа юм уу? Хинд амжилт хүсэж байгаа вэ гэдэг нь бас тодорхойгоо байна. Тэгэхээр бид нарын цахим орчин дах анзаараад үзэх юм бол бид нар цахим орчинд энэ байд энэ мэтчлэн одоо үг өгөөлбөр буюу найруулах зүйн хэлний алда гаргаж ирж байна гэсэн. Бид нарын төгөөмөл одоо хүн болгон баг энэ зүйлийг хэрэглэдэг, ашигладаг байх энэ юу вэ гэхээр бид нар цахим орчин дах хэрэглээнд хүмүүс хоорондоо харилцахтай англ болон монгол үгийг хольж бичдэг гэс гадна латин болон кирилл үзгүүдийг хоорондоо хольж бичдэг. За Энэ бол даяарч бүй нийгэмжиж хөгжиж бүй хил мэдээд сурлгүй яах уу чухал зүйл. Гэхдээ одоо энэ байдал нь эргээд хараад үзэх юм бол энэ маань манай эхэлний соёлыг алдагдуулж байгаа бөгөөд эхэлний хэрэглээ маань буруу явагдаж байгааг нэг илэрхийлэл болж байна гэсэн. За мөн чаашлаад үзэх юм бол мэйл бичих гэж байгаа. За төрөө би бас дурдаж өгсөн тийм ээ мэйл бичих гэдэг маань өөрөө бид нарын өдөр тутмын үйл ажиллагааны нэг хэлбэр. Энийг илүү тодруулаад үзэх юм бол а альваа зүйлийг бид нар хин нэгэнд мэйл илгээхтэй болон хүлээж авах хэрэгтэй. Энд чи өөрөө их хэлний бид нарын бас нэгэн бичгийн хэлбэрийг харуулж өгч байна гэсэн үг. Бичгийн соёлыг харуулж өгч байдаг. Тэгэхээр мэйл бичгтэй одоо гарчиг бичихгүй ихвчлэн мэйлүүдийг илгээгээд байдаг. Тэм учраас мэйл илгээхтэй одоо юуг анхаарах вэ? За мөн гарчиг бичгтэй бид нар юу юуг анхаарах үзэх хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр дараах дэлгцэн тарагдаж байгаачлан дараах төрөн зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт оновчтой байх хэрэгтэй тухайн гарчиг маань. Хоёрдугаарт маш товч тодорхой байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт шошготой байх хэрэгтэй буюу хаалтан тэгцэн байх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт бусад одоо гарчигуудаас өвөрмөц тийм 
шинлэг байх хэрэгтэй. За гэмтэг зүйлүүдийг бид нар гарч өгөх хэрэгтэй хэрэглэх хэрэгтэй. За мөн одоо тухайн ирж байгаа хин нэгнээс хүлээж авч байгаа мэйлээ бид нар бүтээлчээр ашиглаж байх хэрэгтэй. За тэр мэйлийг бүтээлчээр яаж ашиглах вэ гэвэл нэлэгцэнд харагдаж байгаачлан одоо ирж байгаа мэйлүүдээ бүлгэлж ангилах хавцлах хэрэгтэй. За мөн дараагаар нь мэйлийн загвар ашиглдаг байх хэрэгтэй. Хэрэггүй одоо ашиггүй зарим нэг мэйлүүд ингээд хөвчлөө ирээд байдаг. А тэр мэйлүүдийг одоо аль болох устгаж цэгцэлж байх. Ингэж ингэж бид нар мэйлээ ирсэн мэйлүүдийн ангил цэгцэлснээрээ одоо бид нарын ажлын бүтэн хэмжээс нэмэгдэж ирж байдаг. За мөн чаашл бол бид нар мэйл бичигтэй зарим нэг зүйлүүдийг анзаарахгүй өнгөрөөд байдаг. А хөвчлөн бид нарын бичиж буй мэйл маань төв хэсгийг хөвчлөө ашиглаад байдаг бол тэрний хажууд CC буюу BCC гэсэн хоёр хэсэг байдаг. За CC яаж ашигладаг вэ гэвэл а CC нь одоо тухайн мэйлүүдийг копидэж буй хуулбар хийж явуулахтаа ашигладаг бол а BCC хэлбэр бол хүмүүс руу одоо илгээж байгаа мэйл маань эргээд нөгөө тухайн одоо миний зүгээс одоо хүмүүс руу олон өнөр мэйл илгээж байгаа нөхцөл байдал бусад хүмүүст очиж байгаа мэйл маань харагдахгүй ч юм уу а эсвэл яг тухайн хэрэглэгчтэй очиж ирнэ а эргээгээд одоо өөр бусад хүмүүсийг нь мэл харагдахгүй байдаг. Энэ зүйлүүдийг бас бид нар анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ мэтчлэн бид нар одоо мэл бичих, за мөн Facebook Messenger-ээр харилцах, Instagram, Twitter гэдэг энэ бүх зүйлүүдээр социалын бүх зүйлүүдээр хэрэглээгээ бид нар их хилээ одоо зөв зөвхөстэй авч авах нь одоо хамгийн чухал бөгөөд а таны бичиж байгаа, ярьж байгаа ч хүмүүс хөдөл зөв цэгцтэй байх юм бол энэ нь таны их хилний хэрэглээ соёлын хэмжүүрч юм бас гаргаж ирж байгааг нэг илэрлээд За ингээд үзэх юм бол одоо бүгд дээр а ихэл гэдэг их гэдлаар буюу хилний талаар тодруулж үзье. Алиа улс үндэстний хил маш олон хүчин зүйлээс хамаарад нэг талаараа хариужиж хөгжиж баяжж байдаг бол нөгөө талаараа устаж өгөө болох аюулт нүрлж байдаг. Тэмүүл одоо цахим орчин дах ихэлний хэрэглээгээ одоо эргээд авч үзэх юм бол энэ бид нар буруу хэрэглээд зөв зөксгөө буруу ихэлээ буруу хэрэглэх юм бол манай хил маань устаж өгөө болох хилнүүдийн тоонд багтах магадлал өндөртэй байдаг. Тийм учраас хилний мөхлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй авч үзье. 2016 онд хийгдсэн ЮНЕСКО-гийн ховорцсон хилний судалгааг танилцуулж байна. За энэ дэлгэцэнд харагдаж байгаачлан дэлхийн хүн ам 7000 орчим хилээр харилцаж байгаа бол энэ хилнүүдээс устаж үгүй болох магадлалтай 1700 хил бүртгэгдээд байгаа бөгөөд энэ 1700 хилэнд манай улсаас 3 хил бүртгэгдээд байгаа. Эдгээрийг тодруулж үзье бол цаат ястны буюу дуухаа туухаа хил А мөн дархад хэлүүд ороод байгаа үл бөгөөд а дуухаа туухаа хэлэр бол 500 орчим хүмүүс харилцаж байна. Тэм учраас энэ бол а олон улсын одоо судалгаанд манай хэл манай орноос одоо устаж үгүй болох хэлний тоонд багтаад байгаа юм. А хэл мөнхөн гэдэг чинь өөрөө алиа улс үндэстний соёл а мөн төв мөн чаашлал бол экологийн тэнцвэрт байдал нь алдагдчих гэдэг тийм учраас хилээ одоо эхэлнийхэ хэрэглэг зөв зөвхөстэй мөн эхэлээ хайрлж хамгаалах нь бид нэ хамгийн нэн төрөний чухал хэрэгцээ бөгөөд эхэл гэдэг бол алиа улс үндэстний тусгаар тогтнолын баталгаа болж ирж байдаг тиймээс бид нар цахим орчинд итгээд үг хайр үг бүдүүл үг за мөн албархаг үг гэдэг найруулах зүйн алдаа гэх мэт энэ алдаануудыг аль болох гаргахгүй байх а мөн чаашлаад хитрүүлэн хэрэглэхгүй байх ингэснээр одоо нар цахим орчин дах их хилний хэрэглээгээ зүй зөвхөстэй ашиглаж байна гэсэн үг. Томчууд бид өөрсдөө бид нарын одоо төгөөмөл гаргадаг алдаа бол яг өмнөх слайдууд дээр гарч ирсэн шиг одоо бид нар латин болон кирил үгнүүдийг их хөвчлөө хойлж бичээд байдаг. За энэ мэтчлэн алдаануудыг бид нар гаргахгүй байх бөгөөд бид нарын үлгэр дуурайл авч идэг хүүхдүүдтэй аль болох зөв үлгэр дуурайл үзүүлж авах хэрэгтэй бөгөөд цахим орчин бол олон нийтэд нөлөөлгүй мэдээллийн хамгийн том хэрэгсэл өгөөд бид цахим орчин зөв зөвхөстэй соёлтой ихлэрээ бичиж ярьж сурах нь энэ нөгөө талаараа ихэлнийхээ дархлаа буюу ихэлнийхээ соёлыг бичүүлж байгаа хамгийн том хувь нэмэр юм шүү. Та ягаад цахим орчин зөв болсон гоё сайхан бичих хэвээр юм бэ гэдэг аваад үзэх юм бол таны бичиж буй үг өгөөлбөр нэг талаасаа таны боловсролын төвшин харуулж байдаг бол нөгөө талаасаа таны ихэлний соёлыг харуулж байдаг бол тэр та заавал гой сайхан бичих шаардлагатай юм аа. Одоо та бүхэндээ цахим орчинд алдаагүй бичих хоёр аргыг танилцуулж байна. Нэгдүгээр та эргэлзээтэй үг өгөөлбөр байх юм бол цахим талаас хараарай. Монгол хэлний тухай хувь 2015 онд батлагдсанаар тухайн хуулийн нэг хэрэгжилт болж Монгол хэлний их тайлбар төл цахим хэлбэр чилцсэн маа. Та энэ тайлбар тойлруу нэвтэрч ороод таны эргэлзэж байгаа үгнийхаа утгыг мөн зөв бичиж байна уу? Монгол бичгээр хэрхэн бичдэг? Энэ үгийг хэрхэн зөв дууддгийг та энэ талаас 
лавлах боломжтой юм аа. За хоёрдугаар харах бол та урт үг өгөөлбөр байх юм бол алдаа шалгагч буюу спелчик програм дээр шалгаж болно. Одоо бид нар танд танилцуулж гэж байгаа нэг програм болох лээрэ. Болор програм буюу үг спелчик програмаас ялгаатай байдал нь яг юу юм бэ гэдэг аваад үзэх юм бол энэ нь таны нэгдүгээрт үгийн алдаа кино хоёрдугаар таны Яриг бичвэрт болгох, бичвэрийг яриад болгох, англиас монгол руу орчуулах их, монголоос англи руу орчуулах их зэрэг маш олон даваадалтай програм юм аа. За та бүхэн энэ хоёр аргыг ашиглаж цахим орчондоо алдаагүй зөв бичэж сурцгаая. Монгол хүн болгоо их орноо хайрладаг шиг ихлээ хайрлах нь зүүн хэрэг юм аа. Хэл хэл мал горовтойгоо хэм баян, монгол баян. Өнөөдрийн хичээлд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.